makikisalamuha sa ibang mga bata sa mga KD workshops ay nagahatid ng galak at pagkatuto para sa batang si David. Subalit, minsan, ang masayang laro ay nauuwi sa pag-aaway. When I play dun sa play area, sometimes I see somebody bullying, sometimes somebody bullies me. They punch, they kick, anywhere they want. Kahit na hindi gustuhin ng batang si David ang makipag-away sa kanyang mga kalaro, nagagawa niya pa rin ito upang ipaglaban ang sarili. There were two bigger kids on me who said, Hey, this is only fighting area. And I said, No, this is a play area. This is fighting area. And then like, they bullied me and I bullied them back. Ang mga ganitong pangyayari ay ikinabahala ng ina ni David. Kahit sinong parent, pag narinig na binubuli yung anak, tapos yung anak sabi nila nananakit, syempre hindi ka masaya. So kami, uh, of course, we're very disappointed. Subalit, nakahanap siya ng pag-asa ng kanyang matagpuan ang Superbook app. He came across the video sa YouTube ng story ni Job. And then, Um, I realized na, oh, it's Superbook pala. Sinerch ko ngayon kung merong Superbook na app. Apparently, meron nga. So, naisip ko, oh, why not, di ba? Na i-introduce ko rin sa anak ko kay David yung Superbook. Kasi, syempre, the way it affected me growing up, na natuto ako ng values. Dahil interactive ang Superbook app, mas naging madali para kay Cess ang pagtuturo kay David ng mabuting asal mula sa salita ng Diyos. So, nung ginagamit namin yung app, naisip ko, okay ito ah. Kasi may mga Bible verses do. It helped us na mas ma-imprint pa sa kanya yung words ni God. God wants us to be polite and truthful and, uh, and do not steal. Isang araw, isang mensahe mula sa email ang natanggap ni Cess tungkol sa desisyong ginawa ng kanyang anak na si David. We have great news for you. While your son David was in Superbook website, he rededicated his life to Jesus Christ. Parang overwhelming lang yung feeling. Nakakatawa kasi naisip namin na habang ginagamit niya yung app ng Superbook, nag-speak si Lord sa heart niya for him to accept him as his Savior. Ilang araw ang lumipas habang nakikisalamuha muli sa mga kalaro, ang mga natutunan ni David mula sa salita ng Diyos ay nasubok. I saw my friend there and then she got bullied. The boy, like, he hit me. I got his hand. I pulled it together and I told him about God. Jesus loves you so he does not want you to fight. God made boys protect girls. You should ask for forgiveness. Ginawa naman ito ng lasabing bata at humingi ng tawad sa batang babae. I am not afraid from telling them the wrong because God is with me. Para sa batang si David, ang Diyos ang nakatulong sa kanyang pagbabago at maging ang matyagang pagtuturo ng kanyang magulang. Overwhelmingly happy na, you know, something is really happening sa heart nitong batang to para maintindihan niya at i-share niya sa ibang bata na na ganun yung love ni God for us, di ba? God said in John 14 verse 15, If you love me, you'll obey my teachings. That's why I, I will obey God forever.